And then the big surprise was Puis la grande surprise, <coughs> aspects of my own being que y avait des aspects de moi-même where I was a jerk you know, moi, je en or just ignorant ou en ignorant. just ignorant and I made mistakes and that created great suffering et j'ai créé une grande souffrance. and where I discovered that I had really I had not forgiven myself où je découvrais que je n'avais je n'étais même pas pardonné à moi-même where you experience certain aspects of yourself that you are at odds with où on fait les, les, on découvre qu'on a certains aspects de nous-mêmes avec lesquels on est en contradiction. You're in a blind man, you're in a ignorant person, you're in a, in a arrogant person. You know. L'arrogant, arrogance and ignorance. L'arrogant intérieur, l'ignorant intérieur, l'aveugle intérieur. You can have, you know, you can sit down and have this communication with your, with the flaws, with the imperfection of yourself. Vous pouvez vous asseoir et avoir une discussion avec vos imperfections, avec vos défauts. And you say to your imp imperfection, oh, I love you. En disant à vos imperfections, je t'aime. Oh, you say to your imperfection, I'm sorry. Ou alors, je suis désolé. And you say to your imperfection, please forgive me. Puis vous lui dites ensuite, s'il te plaît, pardonne-moi. Thank you. Merci. I think this aspect is also flamingly important. Ces aspects sont mm. aussi extrêmement importants. Because, so I continue to do this. Donc, j'ai continué de faire ça. And I go into aspects of deep, deep, deep. Et donc je suis rentré dans des aspects de paix très profonds. Parce que c'est ce que fait cette technique entre autres, car je suis encore en train de l'explorer. C'est une technique qui vous apporte la paix. Between other people, other situations, and inner aspects, inner situations entre des personnes extérieures, des situations extérieures et également des personnes intérieures, des situations you can, you can say this to situations, not even people. Vous pouvez dire aussi ces formules à des situations. And the man supposedly did only practice this to with with people and situations. He, he talked to what houses, furniture, things. Et donc cet homme non seulement il sait des personnes qu'il parlait, mais également à des maisons, des meubles, des choses. So this 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 technique has a lot of room for application. I mean, I was really impressed by this. Mm -hmm. I'm not easily impressed. Pretty high standards, you know, I'm not easily impressed. A lot of spiritual things that are floating around out there to me are not worth my time. I'm, I'm, I'm a very greedy person. I look for the most essential of the, of the essential. Je suis quelqu'un très cupide qui cherche l'essentiel, le quintessentiel. And this is really essential. Et ça, c'est vraiment essentiel. And to practice this, I'm sure at one point or other, you may find yourself in a situation where this might be really valuable. Et je suis sûr qu'à un moment ou un autre, vous vous retrouverez peut-être dans une situation où cela vous sera précieux. To bring peace in situations where there's disharmony. Mettre la paix dans des situations disharmonieuses. So, I love you. Je t'aime. I'm sorry. Je suis désolé. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. Thank you. Merci. So, he practiced this for four years over these the worst of the worst Donc, of humanity. Il a pratiqué quatre ans cela sur le pire, euh, les pires personnes dans l'humanité. And he healed these people. Et il les a guéris. Sitting there in his little office <laughs> and doing this prayer for eight hours every day. Simplement en restant là dans son petit bureau à faire sa petite prière tous les jours. I mean, what a bodhisattva, huh? Quel bodhisattva. Oh, what a man. Quel homme. What a soul. Quel âme. I've seen videos of him. You see him, you can can go on YouTube and you know you see him he's the gentlest of men and he's just gentle on peut le voir en différents yeah. médias sur YouTube etc c'est vraiment l'homme le plus doux qui soit I don't know I, I, I could never see myself being that gentle I'm always just you know I'm ready to jump up and down you know I, I'm full of chi you know? I'm a little chi bubble je peux pas m'imaginer aussi doux que ça moi je suis toujours en train de sauter dans tous les sens plein de chi donc he was so gentle mais il a tellement de douceur the essence of peace l'essence de la paix comment s'appelle cette prière Ho'pono pono prayer. It says, I love you. I am sorry. Je suis désolé. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Oui, je te. Please forgive me. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. And thank you. That's Hawaiian, I suppose. And the word means. The word ho'pono pono has like a dozen different translations. C'est un terme qui a une différence, c'est hawaïen, bien sûr. And it means something, um, setting things right, bringing things into alignment. Ce que ça signifie en gros, les choses dans, dans l'alignement. Mm -hmm. There's many different slight variations, but... Et puis quelques petites variations. Rectify, correct. Rectifier, corriger. 
making it right. If you ever do that, you will have immediately the most difficult problems you will have uh, when somebody slighted you, <coughs> when somebody hurt you, and it was clearly not your fault. You were clearly abused or transgressed. Là, le, le moment où ça, va être, ça risque d'être difficile, c'est si vous avez une situation où une personne a clairement abusé de vous. Because clairement l'autre qui a fait, the, qui the, vous a fait du tort. The feeling that you will have is of hurt. Parce que vous aurez le sentiment d'être blessé. And of anger. Et d'être en colère. And you will like, you know, it's like shut down. <laughs> Leave me alone. Vous allez vous fermer. <coughs> you know, because you just really feel like you you just want to have distance because it's normal to want to have distance from somebody who transgressed. Parce que vous voulez donc prendre la distance, évidemment, parce que la personne, c'est normal, vous faites du tort. Normal to feel angry and sad, disappointed, or all these emotions. So, if you have somebody who really abused you, si il y a quelqu'un qui vraiment a abusé de vous, to do that prayer on, faire cette prière sur la personne, as a goal, tant qu'objectif, you pick out the person that really transgressed you, that really did you over. Vous vraiment vous prenez la personne qui vous a le plus causé de tort, qui vraiment euh, ben le pire. And to do that with such a person is really difficult. Et c'est vraiment dur ce genre de personne. Because you, you clearly say you are in a you are in a position of of self righteousness at that moment. You say you hey you screwed me over. I mean I'm I'm supposed to love you and I say I'm sorry to you and please forgive me. I didn't do anything. You you go and jump off a cliff, man. C'est vrai que c'est une position qui est un petit peu embarrassante de se retrouver face à une personne qui qui, qui vous a fait toutes ces choses là et vous vous dites mais non je, moi je veux pardonner non mais va te faire voir quoi et va sauter saute de la falaise. In fact, uh, I know a very high cliff, really high cliff, and I'll be happy to drive you there. Et donc je connais une falaise qui est très haute, je serais bien content de te mener. That's how you really feel. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Okay, here's the cliff now, go jump, see you later. Allez, vas-y, il y a la falaise, allez saute, ciao. But again, this technique says, well, we're responsible. You created this situation as a part of you that, you know, you you engage to tango with this person. Mais cette technique nous dit qu'il y a une responsabilité qui est créée, okay. créée pardon, et qu'on a, on a effectivement une co-responsabilité. You decided to tango. Vous avez décidé de vous imbriquer, de vous emmêler. You created this situation where you experienced suffering. Vous avez créé une situation où vous avez person. vécu une souffrance par l'intermédiaire de l'autre personne. Now the yogis, of course, they say, right? Les yogis bien sûr nous disent. They, this happened to you because you were a jerk in a past life and you did the exact same thing to that person. Que ça vous est arrivé parce que dans une autre vie vous avez été un con et que vous avez fait exactement la même chose à l'autre personne. And and here we have just the reverse table because of that karmic law. Et là on a l'affirmation la, inverse à cause de cette loi karmique. At that point, you should contemplate for a brief moment what the yogis would say about why you suffered at the hands of this person. Là, il faut regarder un petit peu ce que nous disent les yogis. Pourquoi est-ce qu'on a souffert à cause d'une personne? Because you caused him suffering, so he came back. Donc, vous avez causé une souffrance à la personne. La personne revient. So, if you think at it from that angle, then this prayer makes sense. All of a sudden, this prayer now it makes sense. Tout d'un coup, la prière okay. prend du sens. So, here's this prayer. But before we go into this prayer, we're going to have a big bracket, a big bracket of unspoken stuff that says, maybe in a past life I did this whole thing to you, maybe in a past life I created that suffering for you, and now I have decided to, to stop this whole game by saying to you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on place une parenthèse, une grosse parenthèse avant les quatre formules, où on dit, bon, il est possible que dans une autre vie, je t'ai fait ça, il est possible que tout ceci soit arrivé, que je t'ai fait du tort. Euh, maintenant, je souhaite dire ces quatre formules pour arrêter ça. You fill in what the yogis would say about the karmic stuff up here, then this is perfect. Donc, Now you understand. Maintenant, donc, d'abord, ce que voulait dire les yogis, vous les mettez en haut, dans votre tête, de la formule et yeah. ensuite vous pouvez dire la formule. Does this make sense now? Est-ce que okay. ça prend du sens? Then when you when you have that angle, then you can go, you know, can do this over a person that really hurt you. Then you can do it. Et à partir de cet angle d'approche, vous pouvez ensuite vous occuper de la personne qui vous a vraiment fait du tort. Otherwise, you just say. 
I don't like you, go away. You hurt me so much, I, I can't even speak your name. Does anybody have people like that in, in their life? Yeah. That's French humor, of course. So, so of course, everybody has got that such situations. And this, this particular prayer is the healing, the healing for that sort of a thing. Et cette prière en particulier, c'est la guérison de ce genre de choses-là. 